Ви дивитеся перші міські. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коровко. Сьогодні будемо говорити про те, що Одеса готується до фестивалю бойових мистецтв. Знаєте, у цьому випадку от, якось говорити фестиваль теж не дуже язик повертається, але насправді йдеться про те, що це буде така велика подія, значна подія. Ми вже говорили колись про такі змагання. Це не просто змагання, це змагання пам'яті загиблих захисників та захисниць. Тобто тут є... Не лише ціль, щоб згадати, не лише а, позвати близьких, рідних, тих хлопців та дівчат, які загинули, захищаючи нашу країну, а ще й підтримати наших хлопців, які продовжують це робити. Підтримати а, якимись зборами, підтримати, ну, тобто, тим, чим ми можемо, все, що від нас залежить, чим ми можемо підтримати. А сьогодні йдеться про те, що 8 вересня відбудеться саме фестивалі. Самі організатори так його назвали, тому що це будуть не просто змагання а, з різних видів мистецтв. А, ну, власне, щоб зрозуміти, що ж це буде, як буде ця подія виглядати, сьогодні в нашій студії гості, вони будуть розповідати і їм буде слово. Так, це Денис Жарков, керівник БП «Це важливо», ветеран російсько-української війни, і Олександр Богославський, віце-президент Української Федерації змішаних бойових мистецтв в Одеській області. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучилися, дякую, що прийшли, тому що ми вже говорили колись про благодійний проєкт «Це важливо», так, спілкувалися стосовно того, що такі події важливі, тому що, слухайте, тому що, от, вибачайте за тавтологію, це важливо сьогодні. Так, це важливо про це говорити, важливо пам'ятати про тих хлопців і дівчат, яких вже зараз немає з нами, але вони зробили те, що завдяки чому, власне, і завдяки їм ми сьогодні тут спілкуємося, розмовляємо, можемо працювати, прокидатися ранком да, і просто жити життя. Хоча воно і не таке, як було до війни. Як би там не було, не знаю, не думаю, що хтось буде з цим сперечатися. Але все ж таки, от те, що ви можете зараз робити, ви, Денисе, е, пройшовши війну також, і е, коли з'являються військовослужбовці тут, вони знають, про що вони говорять. Знаєте, з одного боку, коли говорю я про війну, це зовсім інша історія. Тому що я, як журналіст, ви, як людина, яка... Там була, яка знає, що це, і яка розуміє, що це означає вшанувана пам'яті для рідних. Так. Знаю, що кожного разу, коли ви подібні події готуєте і проводите, рідні завжди відкликаються. Абсолютно правильно. Як було цього разу? Цього разу було, скажімо так, почну з самого такого початку. Правильно ви сказали, що слово «фестиваль» не завжди в'яжеться до такого подібного заходу. Це не свято. Але це це так, не свято абсолютно. в жодному разі. Але це ж... захід так. шанування пам'яті загиблих військових, mm -hmm. захисників та захисниць. Так. Тому що не кожен військовий – це чоловік, є ще жінки. Фестивалем ми назвали його тому, що це фестиваль бойових мистецтв. Там будуть представники чотирьох видів спорту. Mm -hmm. Це бразильське джиу-джитсу, це ММА, кікбоксинг та греко-римська боротьба. Тому саме фестиваль бойових мистецтв. Але пам'яті загиблих захисників та захисниць. Цього разу було дуже багато роботи, пов'язаної з запрошенням, оповіщенням, доведенням інформації до родичів, до близьких, до друзів загиблих, пам'яті, кого ми будемо вшановувати, пам'яті, кого ми будемо проводити цей захід. Всі, звичайно, відгукнулись позитивно, як і раніше. Центральними особами нашого цього заходу це будуть Володимир Сергієвський з позивним «Ірландець» та Ірина Цибух з позивним ЧК. Це дуже відомі е, військові, дуже потужні персони, особистості, які, знаєте, залишили такий гарний відпич... відбиток на суспільстві, на державотворенні і взагалі е, у своїх підрозділах, де вони проходили службу. Тобто це дуже, знаєте, гідні представники своїх регіонів, які... На жаль, поклали своє життя за нашу свободу, незалежність. Е, така ситуація. Але ми і в цьому, на цьому заході будемо згадувати всіх тих військових, кого ми вже вшановували на попередніх наших 11 заходах. А, тобто це тобто об'єднане так. Да, ми колись з вами говорили в цій студії про те, що нам уже 5 років, вже пішов 6 -й. Також хочемо підвести якусь якесь підведення підсумків зробити за 5 років існування цього проєкту. Угу. Тому саме так. Тому, да, саме тому ми об'єднуємо тому... всіх, але не забуваємо і про тих, кого ми, е, на жаль, нещодавно втратили. Знаєте, ну, то стосовно Ірини теж, так, е, не хотілося б 
щоб додавалася кількість тих, кого треба вшановувати, Звичайно. але реальність сьогодні така, війна продовжується. І знаєте, якщо а, про це ми що можемо говорити, ну, що можемо робити, це говорити і вшановувати пам'ять. Ми ну, от, от, це ми з цього бо, з свого yeah. боку те, те, що ми можемо а, робити і говорити. І ось таким чином. Звичайно, що для рідних це, ну, я розумію, що, мабуть, емоційно і психологічно дуже травматичний захід. Знаєте, чи ні, чи навпаки, тоді, коли згадують і вшановують, це має, ну, так би, дві сторони, скажімо так, цього заходу. Я, звичайно, не є людиною, яка може сказати, як родич, або як, відчуває, да, як так, це відчувають. Так, так, як так. побратим можу сказати, угу. тому що багато моїх товаришів, на жаль, вже не поруч зі мною. Їхні телефонні номери тільки в мене в контактах, і я їх ніколи вже не почую, не прочитаю від них повідомлення. Але спілкуючись з родичами загиблих, це завжди тяжко, це факт. І не тільки для них, і для мене особисто. Ну, бо це дуже тяжка тема. М'яко кажучи, не завжди ти знайдеш ті слова, якими можна підтримати. Головне просто, щоб це було щиро, чесно скажу. Uh-huh. І головне, щоб це робилося. Тобто їх уже немає, вони загинули. Але їхній подвиг, їхні дії е, мають бути, знаєте, кажуть, закарбовані в часі. І ми в маємо це в історії так. пам'ятати. І, а родичам ми зобов'язані дякувати за правильно вихованого там, ба, е, сина або доньку. І таким чином говорити про те, що ми не забуваємо про те, що вони зробили для нашої країни, для кожного з нас. І дуже важливо, щоб таким чином ви не відчували, що вони не на одинці своєю бідою. Само Мені здається, що для родичів це дуже важливо. Да. А, Олександр займається а, саме учасниками, так? Так, так? Розумію, що цього разу це ну, такий значний захід, де, якщо зазвичай було останнім разом скільки там, близько 20 учасників, то зараз да. їх двічі більше, 40. Так, це величезна кількість людей. Як їх взагалі обирали, відбирали. Я ж розумію, що туди йдуть мабуть одні з найкращих. Це, щоб не образити нікого, але все ж таки, мабуть, відбирають якимось чином, як взагалі. Все вірно. Тобто наразі на цей турнір відбір, він трошки інший, тому що це більш масштабна подія, більше учасників, і ми намагаємося підібрати пари суперників такого стилю, щоб вони були ну, більш-менш рівня однакового. Угу. Тобто це не початковий рівень, ну, це будуть досвідчені спортсмени, але між ними буде така дуже запальна конкуренція, ну, битва характерів, так би мовити, тому тут буде дуже цікаво. І пари підбираються, це набагато важче. Наразі ще ж ми розуміємо дуже багато спортсменів, які були попередньо до початку війни. Ну, Одеський регіон дуже багатий на класних спортсменів. Але з цим початком хтось на війні, хтось виїхав, тобто це ну, теж дуже багато такий великий внесок зробило. І наразі зібрати спортсменів – Збираємо молодих, які ну, дуже добре працюють, вони на, за нашу Україну також на міжнародних змаганнях дуже добре виступають. І молодь зараз гарно йде, і будуть такі дуже запеклі поєдинки, і відбір дуже жорсткий. Я да, не даю спуску нікому. І ми підбираємо спортсменів, які будуть показувати дуже гарні поєдинки, в принципі, у всіх видах, які будуть представлені на фестивалі. Ну, я розумію, що це не лише з Одещини, правильно? Тобто, це з так, України, ми, так? так, ми розглядаємо спортсменів з різних регіонів, тобто доганяємо і добиваємо пари, щоб було більш конкурентно, да, безпосередньо та дуже так яскраво. Тобто, да, це будуть спортсмени з різних регіонів, не тільки з Одеси. Угу. На якому ви зараз вже етапі? У вас залишилося ну, десь близько двох тижнів, так? Тобто я розумію, що ви десь вже наближаєтеся до фінішу у плані підготовки. Е, так, все вірно. І в плані формування пар, да, все в порядку, все йде за графіком, все нормально. Тобто люди готуються, вони вже знають е, угу. своїх там, <кій> спортсменів, всі знають своїх, да? і готуються під них, тобто все нормально, все, все йде за планом. Тобто це в розпалі дуже зараз, так? Так, в самому розпалі. Багато таборів підготовчих. Uh-huh. Це є табір підготовки спортсменів, які готують тренери по греко-римській боротьбі. Uh-huh. Вони займаються на своїй там, ділянці, вони там готуються. Uh-huh. Є артисти, які готуються у нас виступати на даному заході, щоб зробити цей захід більш таким видовищем. Тому що, як я колись казав, не тільки 
треба лити сльози за загиблими, а треба робити, присвячувати їм, називати вулиці в їхню честь, робити грандіозні заходи, щоб їхні імена постійно були на слуху, вони лунали. Тобто є табір, який готується там по ударним видам спорту, там бойових мистецтв, там кікбоксинг, ММА, там є так скажу, там, табір організаторів, там, uh-huh. якісь там звукорежисери, ведучі, адміністрація цього всього заходу, бо він дуже такий масштабний ну, і дуже потужний. багато процесів. Цього процес, разу він має бути багато. потужним. Так. Так, я Вони завжди думаю, в нас були, так. в принципі, гарної якості і всі учасники і гості були завжди задоволені. Так, просто тут масштаби так. зовсім інші. Так. Ви вже, так скажімо, замахнулися на, ну, як ви сказали, підбити, підбити підсумки. Так, так, підбивати так. підсумки – це вже більше масштабне. Організаційно, Дениса, на якому ви етапі? Вже всі повідомлені, всі учасники знають, всі. І родичі, я так зрозуміла, що теж всі знають. Звичайно, так, да, про... абсолютно кожного... Я запросив, поспілкувався особисто. Uh-huh. Хтось, як завжди, хтось може приїхати, хтось не може. Буде ну, вся Україна, да, все звичайно. Так, хтось їде з Дніпропетровської області, хтось з Києва, хтось з, зі Львову, хтось з Кіровограду. Тобто дійсно, от географія величезна. Вся, вся країна, країна, вся Україна воює. Загиблі, на жаль, в кожному регіоні є і втрати чималі у нас, тому і на жаль. Ці списки будуть тільки рости, тому що війна триває, не треба про неї забувати ніколи. Але запрошені всі, хто зможе, приїде. Допомагаємо транспортом, допомагаємо з логістикою, допомагаємо там, ну, з різними дрібницями. Тобто, те саме стосується учасників. Вони також будуть не тільки з Одеси, будуть також з інших областей нашої України. Будуть хлопці різних національностей. Ну, тобто, там такий... От... Буде бум. Колори, колоритний, так? так? так. Колоритний. Але головне, що всі об'єднані ідеєю. Mm-hmm. Олександр, до речі, а от як, чи були такі ситуації, що хтось сказав, що немає бажання? Чи навпаки, кількість бажаючих більша, ніж ви могли б вмістити? Ви знаєте, дуже, дуже рідко таке буває, що там хтось відмовляється, але це відмова тільки з причин, які ну, дійсно І певна є. причина якісь особисті. Так, так, так тобто я маю на увазі, що емоційно і от е, е, настрій оцей, який ви задаєте, його підтримують. Просто хтось, можливо, не може фізично да, брати участь. Абсолютно вірно. Процес. Знаєте, мені дуже подобається наразі настрій спортсменів з того приводу, що коли вони чують, ну ми спілкуємо що це пам'яті загиблих mm-hmm. хлопців, дівчат, вони навпаки проявляють жагу до ну, участі в цих змаганнях, і вони це розглядають не тільки як змагання, а як дійсно шана загиблих героїв. Тобто це їхній настрій, і вони його підтримують, вони його ведуть з собою, і це теж надає, знаєте, такої жаги, ну, тобто це дуже самих це заряджає. Це мотивація, насправді. Та, вірно, це емоційна да. мотивація, да, да, патріотична да. мотивація, як хочете називати, але да. насправді це мотивація. Абсолютно тобто вірно. брати участь просто у події будь-якій, це одна мотивація, да. а у події, де вшановують пам'ять, це зовсім да. інше. До неї час. додається ще й моральний аспект, і я думаю, Абсолютно що це все вірно. розумієте. Більше, що ви говорите, що переважна кількість учасників – це молоді люди. Так. Так? Це ну, вік приблизно, який вік? Ви знаєте, від 17, від 17 до, там, до 40, ну, ну тобто це речі. ще зовсім молоді люди. Це так, наша, так. Да, наша нація сильно заряджена, яка це наше майбутнє. Тобто і ці вже на цьому етапі, ці молоді, молоді люди, вони вже сприймають це, ну, знаєте, досить серйозно. І це угу. дуже ну, заряджено. Як важливий тобі. етап. Дуже, Абсолютно так. вірно. Вони це розуміють прямо так, як воно є. І це дуже важливо. Знаєте, навіть не дивлячись на те, що є молоді спортсмени, ну, по суті, спорт – це для молоді, тому що за 30 – це вже ветеран спорту. Ну, так, так. Але по факту виходить так, що вони молоді, але вони вже всі, ну, майже всі титуловані. Угу. Майстри спорту, кандидати в майстри спорту. От буквально вчора дізнався, що один з наших учасників став чемпіоном світу. Угу. Тобто хлопці не тільки об'єднані ідеєю, як сказав Олександр, щоб доєднатися до цього заходу, щоб бути і емоційно поруч в цій, в цій всій атмосфері. А вони ще дійсно наше майбутнє і прокладають свій шлях, прославляючи Україну на спортивних теренах. 
Так, на спортивних. Я, до речі, теж нещодавно спілкувалася з нашою олімпійською чемпіонкою з фехтування. І, так, і теж підкреслювала, що дуже важливо було саме на цих олімпійських іграх чути наш так, український так, гімн. Це було настільки знаково і настільки так, вагомо. Все. Саме в цьому році, так, саме зараз, саме на цих олімпійських іграх. А тут так. друга історія, але по суті вона така сама. Звичайно. Тобто це момент морально-етичний, який дуже важливий. А, Квитки будуть продаватися, чи Ні. це захід, як да. завжди, відкритий для усіх, так, для бажаючих? Він відкритий для усіх, як завжди, але так. з урахуванням міри безпеки він буде це, я, відкритим так. для певного кола. Тобто угу. це для організатори, родичі, полеглих, учасники, спортсмени, тренери і всі, хто приходить з самим спортсменом, учасником, без питань, можна приходити, долучатися, угу. все. Всі решта я кажу наступним чином. Якщо вам даний захід цікавий, є афіша, є номер телефону, ви телефонуєте. Угу. Без образ, але ми перевіряємо, хто ви, що ви. Ну, це нормально. І ми абсолютно. відкриваємо для вас двері, будь ласка, долучайтеся. Там буде збір для першого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади там, з хлопцями я на зв'язку, щоб при можливості там, зібрати певну суму коштів. Я не знаю, зараз зі зборами взагалі все тяжко в країні, mm -hmm. але mm -hmm. що зможемо, тим допоможемо. Я розумію, що... Ну, тобто долучитися, як, як, як вийде, Звичайно, так? Так. але це ж... Воно не... так має бути. Я розумію, що це не самоціль, а самоціль все ж таки вшанувати пам'ять. І далі, так. якщо ще вийде ще і збором, то буде І вшанувати пам'ять, і зробити так. збір, і військово-патріотичне виховання молоді, як завжди, один із пунктів на мого проєкту під егідою якого робиться даний захід. Тому, в принципі, я ж кажу, це комплекс заходів, комплекс е величезного масштабу підготовки задля гарної, необхідної, важливої справи. І, до речі, е саме з, з безпекових е Моментів не говоримо ми, як завжди, місце, так? Тобто є афіша, так. є телефони. Так. Якщо є зацікавленість, якщо хтось хоче подивитися, брати участь, долучитися якимось чином, можна просто зателефонувати. Так. І я так розумію, що можна буде е, все вияснити, всі питання. Олександр, а взагалі от зараз із спортом, знаєте, е, ми ж розуміємо, що останні роки спочатку карантин. Потім війна. Тобто із року в рік не стає легше, стає важче. Так? І ми так. розуміємо, що а, так, це нас загартовує якимось чином, але на спортивному житті і на житті спортсменів це теж позначається, звичайно. Тобто є певні обмеження, були певні обмеження. Третій рік йде війна, поспіль, а до цього два роки ми мали карантин. Так. І от зараз ви коли говорите про молодих людей, які можуть брати участь, які хочуть і які є достойні, слухайте, як їм взагалі вдається у таких умовах продовжувати? Тому що коли розмовляєш із спортсменами, ти розумієш, що навіть якщо у них є можливість тренуватися десь за кордоном, це не легше. Тому що рідні тут, прильоти тут. А постійно на зв'язку, так і кожен такий приліт чи кожна така тривога, мені просто теж спортсмени говорили, вона відбувається усередині, у душі, так. у серці. І навіть якщо розуміючи тренери, вони розуміють, що можливо якийсь певний день треба зробити вихідний для того, щоб людина якось відновилася. От як зараз із спортом, як вони це все тримають? Ви знаєте, це більше, мабуть, дух самостійності і прийняття реальних, реального часу. Mm -hmm. Тобто ми розуміємо, що це все йде, воно дуже впливає, але якщо ми теж будемо дивитись з тієї точки зору, що давайте почекаємо, може mm -hmm. там зробимо паузу. Поставимо на паузу, да, да, поставимо будемо. на паузу, а воно там, а мабуть, воно вже завтра закінчиться, mm -hmm. то так, мабуть, і у нас не було б таких досвідчених спортсменів. Ну, якщо б ми так це ну, так, розуміли. пауза вже продовжувалася кілька років. Да, ви ж розумієте, що пауза – це і ну, ми не знаємо, коли вона закінчиться, тому це, знаєте, прийняття, це ще дуже, як від тренера йде, угу. це дуже важливо, тому що тренер – це наставник, це не просто людина, яка щось знає, вміє і показує. Це, по-перше, повинен бути педагог, який розуміється на характері, на психології, бо зараз, я думаю, що це більш важливий аспект, ніж сама фізична підготовка. Педагог-психолог, це правда. Абсолютно вірно. Mm -hmm. Тому що наразі більш характер 
і моральні якості, вони впливають на те, що вони роблять, як вони тренуються, в яких умовах вони тренуються і що вони, в принципі, хочуть досягти. Тобто ці всі е, купа ця вся да, ідеї цілий, вона об'єднує характер людини і спортсмена. Тому ті, хто є дуже багато, ви знаєте, спортсменів, які поставили на паузу, це, ну, це ж є різні там причини, вони на паузі, так, але ті, хто ну, не на паузі, вони обрали це. І вони йдуть до цілі, не зважаючи ні на що. Ну, тому що вони, вони це бачать, це їхнє життя. Да? Ну, спортсмен – це теж професія, дуже серйозна. Це серйозна професія яка і потребує, Абсолютно вірно, яка потребує дуже багатьох зусиль. Тому людина, яка бачить свій досвід, там, своє життя зі спортом, вона ні в якому разі не зупиниться. Вона буде це прийняти, приймати да, даний час і працювати в ньому. Інакше ніяк не можна. Як, в принципі, в будь-якій іншій професії. Ну, тобто це, якщо ти прийняв це, дуже багато завжди буде якихось нюансів в житті, яких би вони не були. Але якщо ти бачиш ціль, ти розумієш, що тобі треба, то ти будеш працювати. Попри все, йди вперед. Абсолютно вірно. Навіть на фронті є спорт. І тільки Було хотіла бажання. сказати, військові ж не зупиняються, вони ж не беруть паузу. Абсолютно так, ну, вірно. Умовно, Коли є кажу, можливість вони... десь зайнятися спортом, як... Для морально-психологічного якогось розвантаження воно також працює чудово. Звичайно, це не безпосередньо не на, спорт взагалі, на, на, так, нулю, але... на лінії зіткнення ну, або там, під час відбиття штурму там окупанта. Але десь при можливості десь від'їхати трошки де, від лінії зіткнення. Звичайно, багато хлопців і дівчат займаються цим, тому що це і характер, і тіло треба тримати в формі. Тому, в принципі, як сказав Олександр, було б бажання. А ще, знаєте, теж спілкувалася із військовослужбовцями, які є архітекторами, які є художниками. Так от вони продовжують це робити там. Да, і це не лише, як, як ви кажете, щоб тримати форму, це ще й для того, щоб а, не втрачати, як вони мені казали, зв'язок із реальним життям. Ну, тобто, якщо ти там на фронті маєш якусь хвилинку і тренуєшся, або малюєш, або там щось, то це означає, що ти десь колись... Розумієш, що ти повернешся до свого Звичайно. того звичайного життя, і ось це тримає своя цю психологію. таку, да. Да. це така своя психологія, і це, як вони кажуть, допомагає там витримати. Звичайно, оці не всі. можна абстрагуватись повністю і жити чисто війною. Треба да. цікавитися і як, як будь-який. Просто... Ми ж да. розуміємо, що кожен з нас, той, хто був на фронті, той, хто зараз є на фронті, він задля чогось туди пішов. Тобто він все одно цікавиться, як вдома справи, як у дружини, як там у доньки, у сина, у брата, у кума. Да, і все думає решта. про повернення, всі звичайно, абсолютно звичайно, без винятку думають Будь-який військовий хоче так. знищити якомога більше окупантів, залишиться вже живим, цілим, щоб його побратими і посестри були так само живі, здорові і ціли. І всі повернулись до своїх домівок і все. Тому що, а якщо просто жити постійно війною, ну насправді скажу, я вам так, ні до чого хорошого це не приведе. Звичайно, треба трішки знаходити для себе можливість відволіктися, скажу так. Тому у кожного це своє. У кожного у когось це спорт, у когось правильно це займатися тою справою, якою він займався там, до повномасштабної війни або тобто, до малює, війни взагалі. Тобто тварин, як да. ми бачимо, так серед військових. Тобто всі, всі якимось чином себе відновлюють. Одинадцятий рік війна. І да. це дуже багато часу, дуже багато відбувається змін у, скажімо так, навіть сприйнятті військових. Угу. Тому в нас дуже тяжкі часи в країні, і ми мусимо, от поки я зараз тут, я роблю щось також корисне. І моя така думка, що кожен на своєму місці має робити щось корисне для країни в цілому, для перемоги в цілому. До речі, так, не всі можуть бути і не всі мають бути на нулі. Це стовідсотково так. Але це хтось може стосуватися може... геть кожного, і до цього треба бути робити... готовим. Да. Так, так. І, але хтось може робити такі речі, як, от, наприклад, фестиваль, так, який теж таким чином а, не лише вшановує пам'ять, а ще і, ну, як так чи інакше наближає перемогу, ми все одно рухаємося. Знаєте, такі події нагадують, що мир все одно настане, і перемога все одно настане. Так. Рано чи пізно – це риторичне питання. Ніколи не було насправді. вічного миру і не було вічної війни. Звичайно, що рано чи пізно закінчується. Так. Але наша мета – це все зробити для того, щоб ми перемогли. Перемога не тільки на 
полі бою, хоча yeah. основна тільки на полі бою, бо фронт є тільки один. Немає yeah. економічного, музичного і все решта. Вибачте мене, ті, хто транслюють ці думки, це трошки якось, можливо, навіть зневажливо до військових. Фронт один, на фронті гинуть. Все решта – це адекватний, нормальний підхід свідомого суспільства до допомоги фронту. Це є тил. No, так. Тому не так. треба просто плодити ці фронти, яких не існує більше, ніж один. Добре, дякую вам. Дякую. Нагадуйте, що 8 вересня Одеса чекає на ось таку подію, так, так що так. можна долучитися до цієї події в якості глядача. Я розумію, так. що в якості спортсмена вже ні, так, тому що вже відібрана да. кількість учасників, тому, тому тільки в якості глядача і не просто глядача, а глядача, який може долучитися до вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців, ну і якщо є можливість долучитися ще будь-яким іншим. І сказати іншим. якесь приємне слово від себе, від душі, рідним, рідним які і близьким, будуть там. які будуть так. там. І я думаю, що для них це дуже важливо, це надважливо, дуже те, що нагадують, дуже. згадують, навіть озвучують імена і так. прізвища, і шануємо, пам'ятають і говорять просто звичайне дякую. Це багато для так. таких людей. Дякую. Я вам, Денис Жарков, керівник благодійного проєкту «Це важливо» і Олександр Богославський, віце-президент Української Федерації змішаних бойових мистецтв Одеської області, були сьогодні Дякую. в нашій студії. Нагадую Дякую. вам, що готуються вони до 8 вересня, коли в Одесі відбудеться фестиваль з різних видів бойових мистецтв. Так, і це видовищне таке видовищна подія, до якої можете долучитися і ви. Але ще раз звертаю вашу увагу на те, що про місце ми не говоримо із безпекових моментів, тому є телефони, можна телефонувати, можна взнати, де це місце, і якщо є можливість і бажання долучитися. Нехай вас все пройде успішно. Дякуємо вам. Бережіть себе, залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося обов'язково.